लंकाधिपति रावण दस टे चार शक्ति के सबाई प्रणाम कर लंकाधिपतर शिविर प्रतिभक्ति समग्र ब्रह्मांड जान एक शिकार स्वयं महादेव कर महादेव सह पुर कैलाश के निजे कांधे बहन कर शिविर दिव्य धनुक तलार प्रतिजोगित लंकेश्वर के आमंत्रण जाना क्लान बसे पड़े तक 
আমি এই ধনুক তুলে ধরব আর এটা প্রমাণ করে দেব এই সভাতে যদি কেউ শক্তিশালী থাকে তাহলে সে লঙ্কাধিপতি রাবণী আমি রঘুকুল শ্রেষ্ঠ অযোধ্যা নরেশ শ্রী দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তোমরা এই মহান ঋষির সান্নিধ্যে থাকার পরেও তোমরা মূর্খই থেকে গেছ কুমার আমি মনুষ্যরূপী আকাশে তেজময়ী সূর্য যার সামনে সবাই নত থাকে যার তেজ সবাইকে উড়িয়ে দিতে পারে সর্বশক্তিশালী মহাপরাক্রমী লঙ্কাধিপতি রাবণ আমি রাবণ তবে আপনি তো আমাদের প্রণম্য শুনেছি আপনি মহাদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যান প্রকাণ্ড পণ্ডিত সকল শাস্ত্র জ্ঞানী দশানন্দ মহাশক্তিশালী যিনি কৈলাস পর্বতকেও তুলে নিয়েছিলেন মহাবীর যাকে কোনো বান স্পর্শ করতে পারে না কিন্তু তুমি আমার বিষয়ে এত কিছু কি করে জানো শিবের প্রতি ভক্তি আছে আপনার কিন্তু তার মতো নিরাসক্তি নেই ভক্ত নয় আসক্ত আপনি আপনি জ্ঞানী কিন্তু আপনি অহংকারীও আপনার ক্রোধ আর আপনার অহংকার আপনাকে অজ্ঞানের পথের দিকে ঠেলে দিচ্ছে নয়তো কোন জ্ঞানী বিনা নিমন্ত্রণে এ ধরনের সভায় আসেন না আপনাকে মহাদেব শক্তি দিয়েছেন সংসারকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু আপনি সেই শক্তির দ্বারাই সকলের সমাপ্তি ঘটাতে চান আপনি অবদ্ধ কিন্তু কখনো হয়তো আপনার এই দোষ আপনার বিনাশের কারণ হয়ে উঠতে পারে
स्त्रीर गलार स्वर बार बार सुनते चावा जो स्वमी छलना है तब राम अपने क्षमा चाहिए मथुरा तुम मंथरा सब दासी सामने बड़ दीदी नाम अपबाद देवा अनुचित क्या मानसि भरत अनेक प्रिय प्राणे अधिक प्रिय मन अत्य 
নরম আরও সেই সুযোগটারই অপব্যবহার করে কিন্তু এবার তুমি ওর কোনো কথাতেই কান দিও না আর ওকে ওর সঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দাও যে মর্যাদার পরিসীমা ও পার করেছে আর কখনো যেন না করতে পারে অর্থাৎ তুমি এটা বলতে চাইছ যে আমার বুদ্ধি নেই উচিত অনুচিতের পার্থক্য জ্ঞান আমার মধ্যে নেই এটাই বলতে চাইছ না কইকে আমি এরকম কিছু বলিনি তোমায় আমি তো শুধুমাত্র এইটাই বলতে চাই যে তোমার হৃদয় অত্যন্ত নরম আর তোমার মনে হয় তুমি যতটা সরল সংসারের সবাই ততটাই সরল না হলে তুমি বলো আমাদের বৌমা যে কাল এসেছে মন্থরার ব্যক্তিত্বের সেই গরুপটা কি করে দেখে নিল যা এতগুলো বছরে তুমি দেখতে পেলে না মনে থাকে যেন যদি সেই দাসী কোনো অনুচিত কাজ করে তাহলে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার কারণ তুমি সবসময় ওর কাজকে প্রশ্রয় দিয়েছ প্রথমে আমায় বুদ্ধিহীনা বললে আর এখন কথার জালি আমায় ফাঁসিয়ে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছো দিদি আমি কখনো সত্ত্বেও ভাবতে পারিনি যে আমার পুত্র বধূদের সামনে নিজেকে বড় প্রমাণ করবার জন্য তুমি এভাবে কিছু করতে পারো আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম তুমি আমার থেকে বড় যদি তুমি আমার কাছে আসতে তোমার সম্মানে আঘাত লাগত এই কারণে আমি চলে এসেছি তোমার কাছে তুমি বলো 
তাহলে আমার ধনুক থেকে তীর ছুটে যাবে शांति भविष्य माथार घूरते थका कलो छाय देखते स्वामीकार के कखो भाग करते महाराज इच्छा अनुजाई ना कई रघुकुल नियम एटना ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन उत्तराधिकारी महाराज रानी तक षड़े शुरू कर ल घोषणा तक ही करल जो और समकक्ष हिसाब से भरत और शत्रुघ्न एखने क्यों ही नहीं कौशल महारानी करते राजमता कर रामे भलोबासा थे तुम निजे के सर छोट रानी हार भलो भरत मा हिसे निजे के प्रतिष्ठित करो इतिहास के बदले दे देवासुर 
মনে করো সেই মুহূর্ত যখন মহারাজ তোমার কাছে ঋণী হয়ে গিয়েছিলেন মনে করো সেই দুই প্রতিশ্রুতি যা মহারাজ তোমাকে দিয়েছিলেন যা আজ পর্যন্ত তুমি চাওনি
মায়ের মন পড়ার ক্ষেত্রে তোমার ভুল হলো রাম আমি তোমার পিতার থেকে শুধু এটা চাইনি এটা তো দুটো প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটা আমার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করা তোমার জন্য সহজ নয় রাম শুধু তুমি কেন এই জগতে এমন কোন পুত্র নেই যে নিজের পিতার প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করার জন্য এমন এক ইচ্ছা পূরণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় আপনি একবার বলে তো দেখুন সুখের সংসার থেকে দূরে ঠিক আছে মাতা আমি চলে যাব ছোট মায়ের কি এমন ইচ্ছা ছিল যে আপনি স্বীকার করে এসেছেন যদি একজন মাতা নিজের পুত্রর কাছে কিছু চায় তবে সে তার ভালোর জন্যই চাইবে লক্ষণ রাজা হবে দাদা ভরত রাজা হবে কিন্তু পিতা তো আপনাকে উত্তরাধিকারী করেছেন আর আমরা তো সবাই আপনাকে মেনে নিয়েছি আমাদের সাথে তো আপনার পায়ের ধুলোরও তুলনা করা যায় না দাদা আপনার মতো যোগ্য আমাদের মধ্যে কেউ নেই দাদা ভরত অবশ্যই যোগ্য লক্ষণ কিন্তু অযোধ্যা রাজা শুধু যোগ্য হলেই চলবে না তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ হতে হবে দাদা আর সেটা শুধুমাত্র আপনি যদি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ হই তবে আমার সিদ্ধান্তকে সম্মান করো লক্ষণ আমি ছোট মাকে কথা দিয়েছি তোমার দৃষ্টি থেকে নিজের দাদার প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য নেই ওকে পদ দেখাবে আর কোথায় যাবে ও তোমার মায়ের প্রশ্নের উত্তর দাও ভরত রাজা হবার পরে তোমার উত্তরদায়িত্ব কি হবে রাম কোথায় বাস করবে তুমি কি চেয়েছো যে আমি অযোধ্যা ছেড়ে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যাব दूरे जाश्रुति संगे आ আর এই সঙ্গ কেবল এই জন্মের নয় যুগ যুগান্তরের পিতা শ্রী কিন্তু আমার থেকে আমার পুত্রকে কেড়ে নিয়ে চোদ্দ বছরের জন্য কঠোর বনবাসী পাঠানোর অধিকার ওকে কে নিয়েছে কে নিয়েছে আমি অনুরোধ করছি মা বলবেন না এরকম 
মানছি যে ওনাকে সংসারে কোন শক্তি আটকাতে পারবে না কিন্তু কোন অবলম্বন তো ওনার সঙ্গে যেতেই পারে তাই না মহারাজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করা যদি যুবরাজের ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে সংকটের মধ্যে দাদাকে একা না ছেড়ে দেওয়া আমার কর্ম দাদা নিজের ধর্ম পালন করছে আর আমাকে আমার কর্ম পালন করতে হবে
আমি আপনার পুত্র আর সর্বদা আপনার হৃদয়ে থাকব আর আপনি আমার হৃদয়ে আপনি আমার কথা যতটা ভাববেন তার থেকে অনেক বেশি আমি আপনার কথা ভাববো পিতাশ্রী এবার আজ্ঞা দিন পিতাশ্রী আমি এখান থেকে বিদায় নেওয়ার আগে একবার তোমার মুখটা দেখতে চাই একবার তোমাকে আলিঙ্গন করতে চাই সীতা কোথায় তুমি তোমার অলঙ্কার এই বস্ত্র এসব কি সীতা একজন স্ত্রীয়ের ধর্ম আমার ঘর সেখানেই আর্য যেখানে আপনি থাকবেন আপনার সঙ্গে অযোধ্যা এসেছি আপনার সঙ্গে বনেও যাব অযোধ্যার কুলবধূ বনে যেতে পারে না ঠিকই বলেছেন আপনি এই রঘুকুলের কুলবধূ আমি রঘুকুলের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আমারও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি না কিন্তু আমি তোমাকে বনবাসে যেতে দেখতে পারি না সেটা এই দিনের জন্যই কি রাজা জনক তার ফুলের মতো কন্যার হাত আমার হাতে দিয়েছিল এই কষ্টের জীবনের জন্যই কি রাজা জনকের কন্যা আর আপনার স্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে আমি একজন নারীও আছ আর আমার মনের ইচ্ছা আর সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করার অধিকার আমারও আছে আর্য তাই না আমাকেও সাথে নিয়ে চলুন আর্য কারণ আপনাকে ছাড়া আমার বর্তমান আর আমার ভবিষ্যৎ কোনোটাই সুখে হবে না যদিও আমি জানি আর্য আমি সঙ্গে থাকলেও
বছরের বনবাস কিন্তু কেন যার কোন অনুভূতি নেই যে বিবেকহীন হয়ে পড়ে যে নিজের চোখে স্বার্থের কাপড় বেঁধে রেখেছে সেখানে মনের পরিস্থিতি কি করে বুঝতে পারবে কিন্তু আজ আজ আপনি কইকেই নামে রাজ্যকে কলঙ্কিত করেছেন সবাই বলে যে পুত্র কখনো কুপুত্র হয়ে যায় কিন্তু মাতা কোনোদিন কুমাতা হয় না কিন্তু আজ সমস্ত সংসারের সামনে আপনি কুমাতা হিসেবে উদাহরণ হয়ে গেছে আমাকে আপনার পুত্র বলে ডাকবেন না কারণ আপনি মাথা নন মা শব্দকে কলঙ্কিত করে দিয়েছেন আপনি যদি ভরত কিছু হয়ে থাকে সেটা হলো ভ্রাতা রামের ছায় শরীরকে আপনি দূরে পাঠিয়ে দিয়ে তার ছায়ার জন্য শুভ কামনা করছো রানী কইকেই যে পুত্রের জন্য আপনি এটা করলেন কখনো কখনো যদি তার মনের কথা বুঝতে পারতেন তাহলে আমার দাতা রামকে বলো বসে পাঠাতেন না স্ত্রীর অধিকারের প্রতিশ্রুতি না চেয়ে যদি আপনি স্ত্রী ধর্ম ভালোভাবে পালন করতেন আর যদি আমার পিতা স্ত্রীকে আঘাত না করতেন তাহলে উনি মারা যেতেন না যাকে সারা জীবন দিদি বলে ডেকে এলেন আর যদি সেই দিদি শব্দের মানে বুঝতেন তাহলে সেই দিদির দুঃখের কারণ আপনি হতেন না রাজমাতা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু আপনি যদি রানী হয়ে ভাবতেন তাহলে অযোধ্যার সৌভাগ্যকে আপনি এইভাবে বনবাসে পাঠাতে পারতেন না আজ অযোধ্যার প্রজা তাদের রাজার মৃত্যু আর তাদের যুবরাজের বনবাসে যাওয়ার শোক পালন করছে না ওরা শোক পালন করছে কারণ ওদের ভবিষ্যতের মৃত্যু ঘটেছে আর হত্যাকারী নিয়তি নয় আপনি দাবি করি কেই ছিল এই ভরত যে আপনি এই কুমাতার গর্ভ থেকে আমাকে জন্ম দিয়েছেন 
छातार मिलने अस्त्र अश्वर की काज अयोध्या नरेश श्रीधाम जो तर राज्य पुरन फिर तक जान से राजार मतन एक बनबास रूपे नये लक्षण कत भारे खबर कर दिन भाता जीवन प्रथम बार आपनार ऊपर क्रोध हो प्रतीक्षा कर सब समय निजे संगी भावत अभिशाप दाओ भरत क्योंकि द्वित बार सत् कथा उच्चारण करो ना फिर जाोध कर प्रार्थना रही आपना के स्वीकार करते ही बनबास फिर जावा छाड़ा तुम्हें जी बोलो ना क्या राम ता पालन कर भाई दादा दया बोल आपनी अयोध्या निजे पाए हेटे तब श्रीरामचंद्रे श्रीरामचंद्रे
রাক্ষস রাজ মহাবলী রাবণের বোন আমি এই সংসারে সব থেকে রূপবতী শক্তিও আছে সৌন্দর্য আছে আমি তোমাকে সংসারে সেই সমস্ত সুখ দেব যা তুমি কোনোদিনও কল্পনাও করনি আজ থেকে তোমার জীবনে এক নতুন আর আনন্দময় অধ্যায় শুরু হবে এসো আমার সাথে আমি আপনার এই কৃপা দৃষ্টি আর প্রশংসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই কিন্তু আমি আপনার সাথে যেতে পারি না বড় নারীর দিকে একবার তাকানো আমার কাছে পাপ কারণ আমি বিবাহিত আর আমার অর্থাঙ্গিনীকে অত্যন্ত ভালোবাসি আর যে জীবনকে আপনি কঠিন বলছেন সেটা আমার অত্যন্ত প্রিয় আমি আর আমার স্ত্রী কেবলমাত্র এই জন্মেই নয় বরং জন্ম জন্মান্তরের সাথী বুদ্ধে তো তোমার আছে উপহাস ভালোই করতে জানো আমার মতো সুন্দরী তোমাকে সংসারে সমস্ত সুখ দেবে বলে কথা দিচ্ছে আর তুমি একটা সাধারণ দাসীর মতো করুপা নারীর গুণগান করছো ও দাসী নয় ও আমার অর্থাঙ্গিনী আর আপনি সৌভাগ্যশালী যে আপনি এই কথাটা আমার সামনে বলেছেন আমার ভাই লক্ষণের সামনে বলেননি যদি সে তার মায়ের মতো বৌঠানের বিরুদ্ধে একটাও খারাপ কথা শুনত তাহলে তার ক্রোধাগ্নিতে জ্বলে আপনি ভস্য হয়ে যেতেন আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে সে আসার আগেই আপনি এখান থেকে চলে যান অযোধ্যাপতি দর্শক নন্দন শ্রী রাম আর ওনার সহকর্মী মাতা সীতার সামনে দাঁড়িয়ে আছো তুমি যদি আর এক পা আমার মাতা সমান বৌদির দিকে বাড়িয়েছ তাহলে এই লক্ষণ তোমায় দয়া করবে না শান্ত না দাদা আমি আপনাদের অপমান সহ্য করতে পারবো না ও তোমার তো দেখছি প্রচন্ড ক্রোধ আর এটাও মনে হচ্ছে যে তুমি তোমার দাদাকে প্রচন্ড ভালোবাসো তো সেটাই করো যেটা ওনার জন্য ভালো হবে ওনার যোগ্যতা অনুযায়ী ওনার স্ত্রীকে বেছে নিতে দাও আর আমার মতো রূপবতী শক্তিশালী স্ত্রীকে প্রাপ্ত করতে দাও আর ওনার এই সৌভাগ্যের পথে তুমি বাধা দিতে এসো না বাধা তো তুমি তোমার নিজের জীবনে ডেকে আনছো ক্ষমা চাও আমার বৌদির বিরুদ্ধে একটা একটা কটু কথার জন্য ওনার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাও ওনার পায়ে পড়ে আমি ক্ষমা চাইব আমার মতো রূপবতী শক্তিশালী স্ত্রীর পায়ে পড়ে লোকেরা আমার কাছে প্রেম ভিক্ষা চায়
ঠিক আছে বৌদি আপনার এই আদেশ আমি পালন করব কিন্তু দাদার আদেশের অবহেলা না করে এই রেখাতে লক্ষণের সমস্ত সিদ্ধি এবং বল রয়েছে যা অভেদ্য যতক্ষণ আপনি এই রেখার মধ্যে থাকবেন সুরক্ষিত থাকবেন তাই আপনার কাছে আমার একটাই অনুরোধ এই রেখা আপনি কোনো মতেই পার করবেন না যদি কেউ মনে পাপ নিয়ে এই রেখা পার করার চেষ্টা করে তাহলে সে পুরে ছাই হয়ে যাবে তোমার প্রতিজ্ঞার সাথে আমার কি সম্পর্ক যদি আজকে তুমি 
रक्षा करते दक्षिण दिखे राज्य लंका 